legal, pessoal. É com muito prazer que nós aí do Matemática Boa vamos para ajudar vocês aí para concurso internautas resolver mais uma questão de conjuntos. Estamos aí pedindo para vocês se inscrevam, pessoal, no nosso canal, a fim de que possamos ficar mais animados e colocar mais vídeo para vocês. Essa questão aqui ela é um pouco diferenciada para conjunto, você que tem dificuldade em conjuntos, raciocínio lógico, essa questão é ótima. Em uma pesquisa sobre infecção hospitalar, foram examinados 200 estetocópios. Para quem não sabe, nós vamos colocar aí a imagem de um estetocópios, certo? O que, que é um estetocópios? Pronto, o famoso estetocópios. Estetoscópio é aquele aparelhinho que o médico usa para medir a medida do coração, pulsação do coração. O resultado, 200 estetocópios de diferentes hospitais. Os resultados da pesquisa revelou o quê? Vamos lá, então. Todos os estetocópios estavam contaminados. Todos, os 200 bichos deles estavam contaminados, certo? Em cada deles havia um único tipo de bactéria. Não, não existia dois com, com, com. Não existia um estetocópio só com dois tipos de bactéria. Todos eles tinham um, um único tipo. Ao todo foram detectados 17 tipos diferentes de bactérias nesses 200 estetocópios. Só teve 17 tipos de bactérias nos 200. Os estetocópios recolhidos no primeiro hospital estavam contaminados só e exclusivamente por cinco, dentre os 17 tipos de bactéria. Primeiro hospital que foi recolhido vários estetocópios. Só tinha um tipo, cinco tipos de bactérias presentes nessa quantidade que ele não diz quanto é. Depois do exame de 187 estetocópios, verificou-se que todos os 17 tipos de bactérias apareceram igual número de vezes. É aqui que vai começar a é, desenrolar o problema. Certo? A gente já vai colocar aqui em prática esse primeiro raciocínio. Porque se, se até aqui foram examinados 187 estetocópios e tinha 17 tipos de bactérias e apareceram igual número de vezes, basta nós dividirmos 187 por 17. Vamos fazer isso? Pronto, meu povo e minha pova. Eu peguei 187 e dividi por 17, dá 11. Então existem 11 estetocópios com o mesmo tipo de bactéria. 11 estetocópios desses 187, cada grupo de 11 está contaminado com o mesmo tipo de bactéria. Agora vai ficando mais fácil, estão entendendo, né? Sexto item aqui, entre os 13 estetocópios restantes, que olha, já foi examinado 187, falta 13, observou-se a presença dos 13 tipos diferentes de bactérias dentre os 17. Agora vem a pergunta, a análise dos resultados dessa pesquisa permite afirmar que a quantidade mínima de estetocópios contaminados no primeiro hospital foi de... Então veja bem gente, no primeiro hospital, está dizendo aqui, ó, eu vou até marcar aqui, ó, no primeiro, os estocotópios recolhidos no primeiro hospital, só exclusivamente por cinco tipos de bactéria. Ó. Eles estavam contaminados por cinco tipos de, dos 17 tipos, certo? Como cada tipo de, 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 de bactéria, cada tipo de bactéria se repetiu 11 vezes, a cada grupo de 11 estetocópios era um tipo de bactéria, então... É, esses cinco tipos de bactéria, eles repetiram cinco vezes, entendeu? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Veja bem. Então, como teve 11 estetocópios com o mesmo tipo de bactéria e foram cinco tipos de bactéria no primeiro hospital, nós fazemos 5 vezes 11, vai dar 55, certo? Agora, tem uma questão. Está é, faltando 13 estetocópios. Isso foi só em relação a, a, em, em relação a esses 187 primeiros estetocópios. Tinha 55 e foram analisados no primeiro hospital. Se nós pegarmos 17 menos 5, por quê? Porque tem 17 tipos de bactéria. Tirando 5, que já, foi, que já foi colocado aqui no primeiro hospital, sobrou, na melhor das hipóteses, vai sobrar desses 13 estetocópios que estão faltando, pelo menos 12, pode acontecer, pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer de 12 deles terem bactérias diferentes dessas 5, entendeu? Mas vai sobrar um, um desses vai se repetir, as bactérias desse, desse, desses cinco tipos, entendeu? Veja bem, por, por que, que vai se repetir de, um desses cinco? Porque ele está dizendo que os 13 tipos de bactérias são todas diferentes. Né? Então pode ser, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que desses 13, 12 sejam diferentes dos, desses cinco primeiros utilizados no primeiro hospital. Mas vai sobrar um, né? Essa uma dessas 12, como são 13, como essa uma não pode ser igual a essas 12, então vai ter que ser igual a uma dessas 5, entendeu? Então, no mínimo, isso eu estou falando no mínimo, porque poderia acontecer 
desses 12 aqui ser um número é, diferente, ser um número Poderia acontecer que desse grupo de 13 tivesse 3 ou 4 tipos. Tá? Só está dizendo que essas 13 são diferentes entre si. Mas poderia ser igual. Por exemplo, dessas 13 poderia ser 5 igual dessa, dessa, desse 5 aqui, entendeu? Mas eu estou falando, na melhor das hipóteses, como ele quer o valor mínimo, ele pediu o valor mínimo. Então, a gente pode pensar o seguinte. A gente pode pensar assim, que dos 13 tipos de bactéria, né? É, como faz 13 menos 5 já foi utilizado 5, então na melhor das hipóteses, aquelas 12, existem 12 tipos diferentes dessas 5, mas vai sobrar uma. Então essa uma que sobrou, eu vou ter que somar essa 55 aqui, porque uma com certeza vai, vai ser igual a essa 5, certo? vai se repetir, porque senão não tem como dar as 17, então vai dar 56. Então 56 é o valor mínimo de estetocópios contaminados no primeiro hospital. Não tem, pode até ser mais, mas esse é o valor mínimo, ficou letra C. Pessoal, fica todos com Deus, gostou do nosso vídeo aí, é, 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 dá um joiazinho, nós estamos se esforçando para todo dia nós postarmos novos vídeos aí para vocês para concurso, por isso é importante você se inscrever no nosso canal, então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe aí, ajude nos a crescer e que isso vai só ajudar vocês também. Embaixo da descrição desse vídeo, nós vamos colocar mais links com mais questões de concurso grátis para você.